റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂളുകളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മള് ഓക്കെ ഇന്നലെ നമ്മള് ഓൾറെഡി നമ്മള് ഇ പേയ്മെന്റ് മൊഡ്യൂൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മള് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റും അക്വിസിഷനും അസൈൻമെന്റും ഉണ്ടാവുക എന്ന സാഹചര്യത്തില് എങ്ങനെയാണ് റിലീസില് വേരിയേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അഡ്മിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ ഇന്റൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഐ ടി കോർഡിനേറ്റേഴ്സും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലേണിംഗ് സെഷനിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ അപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു അപ്രൂവൽ സെഷനിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് അക്വിസിഷൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അക്വിസിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒരു ലാൻഡ് നോട്ടിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നികുതി അടയ്ക്കാതെ അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് റിലീസിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ള നാല് വ്യത്യസ്ത സബ്സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഐ ടി സെല്ലിൽ ഹനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് ഹനീഷ് നല്ല എന്താ പറയാ നോളജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസർ ആണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഫയലൊക്കെ വെക്കുമ്പോ നല്ല രീതിയിൽ എന്റെ കൂടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആളുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും പാഷനും എല്ലാം വളരെ അധികം ഉള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയാണ് ഈ സെഷൻ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കണം ആദ്യം ഹനീഷ് സംസാരിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഓൺലൈൻ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്യൂ ആൻഡ് സെഷൻ വേണം നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സിനും പകർന്നു തരാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം ആ ക്യൂ ആൻഡ് സെഷൻ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റെഡി അല്ലേ ഹനീഷ് നമസ്കാരം ഇന്നലെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ശ്രീകുമാർ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒക്കെ കാണിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാന് ടെസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ലോഗിനിലെ ലാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മെനുവിലെ റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റ് അസൈൻമെന്റ് അക്വിസിഷൻ നോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡ്സ് എന്നീ പറഞ്ഞ സബ് മെനുകളെ കുറിച്ചാണ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റും അസൈൻമെന്റും അക്വിസിഷനും ക്യാൻസൽ അസൈൻമെന്റിനും എല്ലാം നമ്മുടെ പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്ററുമായിട്ടൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡിൽ പുറമ്പോക്കുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല അത് ഈ പുറമ്പോക്കിലോട്ട് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒറ്റ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഒരു ട്രെയിനിങ് സെക്ഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇതിലിപ്പം ബേസിക്കലി ഈ അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നിലവിൽ നമ്മുടെ റിലീസിൽ റിലീസിലെ ഡേറ്റയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പം അത് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാര്യം അക്വിസിഷൻ പൂർത്തിയായി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത ഭൂമി നമ്മൾ റെക്കോർഡിൽ നിന്നും പുറമ്പോക്കിലോട്ട് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും അതേ ആ കക്ഷിക്ക് തന്നെ ആ ഫുൾ എക്സ്റ്റൻഡിനുള്ള കാര്യം നികുതി അടച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ റീസർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് പിന്നെ പുറമ്പോക്കിൽ കൂട്ടാതെ തന്നെ അതേ കക്ഷിക്ക് തന്നെ വീണ്ടും അതേ എക്സ്റ്റൻഡിൽ തന്നെ തൻ്റെ പേര് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ സർവേയിൽ വരുമ്പോഴും ഇതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുന്നുണ്ട് ഇത് തിരുവനന്തപുരം കളക്ടർ ഇത് ഇതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂവായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫീസേഴ്സിനോടും റിലിങ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയി തന്നെ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് അവർ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനിലോട്ട് ആരംഭിക്കാം അതിൽ ഞാൻ ഈ ഇതിലെ ആദ്യം ഈ ലാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അക്വസിഷൻ്റെ ഫുൾ മൊഡ്യൂൾ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഫൈനൽ ഓർഡർ എങ്ങനെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ റിലീസിലൂടെ ആ ലാൻഡ് ആ ലാൻഡിനെ എങ്ങനെ പുറമ്പോക്കിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു പോസ്റ്റ് അവാർഡിൻ്റെ പാക്ഷ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് അവാർഡിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷേ എങ്ങനെ ഒരു ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം വില്ലേജ് റെക്കോർഡുകളിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാലും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് അവാർഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ റൈറ്റ് ടു ഫെയർ കോമ്പൻസേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീസെറ്റിൽമെന്റ് ആക്ട് ഇത് പ്രകാരമാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഒരു റൂൾസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒരു റൂൾസും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ റൂൾസിലെ അവാർഡുകൾ എങ്ങനെ അവാർഡ് കൊടുക്കാം ടേക്കിംഗ് ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹാൻഡിങ് ഓവർ പൊസിഷൻ ഒതോറിറ്റിക്ക് റെഫറൻസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം റീ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് അവാർഡ് ആക്ഷൻസ് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കാര്യമായി പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സർക്കാർ ഒരു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കുലർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ആ സർക്കിളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പോസ്റ്റ് അവാർഡ് ആക്ഷനെ കുറിച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ആ പോസ്റ്റ് അവാർഡ് ആക്ഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതായത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയല്ല വളരെ ചുരുക്കിയ രീതിയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ആദ്യം അവാർഡ് പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ പൊസിഷൻ എടുക്കും അതിന് ശേഷം ആ പൊസിഷൻ റിക്വസിഷൻ ഓതോറിറ്റി കൈമാറും റിക്വസിഷൻ ഓതോറിറ്റി കൈമാറിയതിന് ശേഷം ഒരു ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ചെക്ക് മെമ്മോറാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മോറാണ്ടം ഫോം നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണത് അതിൽ തയ്യാറാക്കും അതിൽ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം സർവേ ആൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള സെക്ഷൻ നയൻ ടു നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നടത്തും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാണേ സെക്ഷൻ നയൻ ടു പ്രകാരമുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തി അവാർഡിന്റെ കോപ്പി സ്കെച്ച് ചെക്ക് മെമ്മോറാണ്ടത്തിന്റെ രണ്ട് സെക്ട് വീതം കോപ്പികൾ ബന്ധപ്പെട്ട തഹസിൽദാർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് ജസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറയുന്നതാണ് ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ റിലീസിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് അപ്പം ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ഓഫീസർ അവാർഡും സ്കെച്ച് ചെക്ക് മെമ്മോറാണ്ടം ഇതിൻ്റെയും ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ട് കോപ്പി വീതം തഹസിൽദാർ കൊടുക്കും തഹസിൽദാർ അതിൽ ഓരോ സെറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസറിന് കൊടുത്തിട്ട് റെക്കോർഡുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കുലറി പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നയൻ ടു നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്ഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടിബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ആയ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം വില്ലേജ് റെക്കോർഡിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവാർഡ് ഉണ്ട് സ്കെച്ച് ഉണ്ട് ചെക്ക് മെമ്മോറാണ്ടം ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ റിലീസിൽ ആ ഭൂമി പുറമ്പോക്കിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം വിയോടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അതിലെ ലാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിലെ അക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സബ് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഇത് ടെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതിൽ റീസർവേയിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് അതിൽ ബ്ലോക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ നമ്മൾ സെ
അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പുറം പോക്ക് രജിസ്റ്റർ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കുക എങ്ങനെ നോക്കാമെന്ന് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാനത് മോറിൽ പോയിട്ട് റിപ്പോർട്ട്സിലെ പുറം പോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആ ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് ബ്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ബ്ലോക്കിലുള്ള എല്ലാ പുറം പോക്കുകളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതെ ഇപ്പം ആലത്തൂർ വില്ലേജിലെ ബ്ലോക്ക് ഇരുപത്തിയേഴില് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ക്രമ നമ്പറുകൾ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പുറമ്പോക്കുകളുടെ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ക്രമ നമ്പറുകളിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഹെക്ടർ അമ്പത്തഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ സർക്കാർ ഭൂമിയുണ്ട് അതിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് വഴി ഒരു ഒരാറ് പതിമൂന്ന് ചതുരശ്ര മീറ്റർ പോയിട്ടുണ്ട് അത് കിഴിച്ചു ബാക്കി നിലവിലുള്ള പുറം പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാലാണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എഫക്റ്റ് ആകുന്നതിൽ ഇത് കൂടി വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം ഒരു ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ചെക്കിങ്ങിന് ഉപകാരപ്പെടും ആദ്യം അപ്പം പുറം പോക്ക് രജിസ്റ്റർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് എത്രയാണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് എത്ര വരെ ഉണ്ടെന്നും പുറം പോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്നും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക ഈ പുറം പോക്ക് രജിസ്റ്ററും വില്ലേജിലെ റെക്കോർഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള പുറം പോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ തമ്മിൽ ഒത്തുനോക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ പുറം പോക്കും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ വില്ലേജിലുള്ള മാനുവലി ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ടുള്ള പുറം പോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഈ നമ്മുടെ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് പുറം പോക്കിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഡ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇതിൽ ഇതുവഴി കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഡിറ്റിംഗ് ഇവിടെ പറ്റില്ല ബി ടി ആർ എഡിറ്റ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ക്ലിയർ ആക്കാം അപ്പം ഇപ്പം മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഹെക്ടർ അമ്പത്തി മൂന്നാർ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ചാമി സർക്കാർ ഭൂമിയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്വിസിഷൻ നടപടികളിലൂടെ എങ്ങനെ പുറം പോക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റേഡ് ലാൻഡിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പുറം പോക്കിലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് അതിന് ആദ്യം ലാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലെ അക്വിസിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്ക് ഇരുപത്തിയേഴാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു നമ്പർ ഒരു തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ കൊടുത്തു ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതിൽ തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഇവിടെ ഒരു വൈഫ് ഓഫ് ഗോപിനാഥൻ സരസ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കക്ഷിയാണ് തണ്ടപ്പേര് കക്ഷി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ സർവേ നമ്പർ പത്ത് സബ് ഡിവിഷൻ അഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി വേറെ ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സർവേ നമ്പർ സബ് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ പാർഷൽ ആണോ ഹോൾ ആണോ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഹോൾ ആക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷൽ പാർഷൽ ആക്കാൻ വേണേ അല്ലെ പാർഷൽ ആക്കാം ഞാൻ പാർഷൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിലുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയ പത്ത് ആറാണ് ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് ആറ് ഇപ്പം രണ്ടാറാണ് ഈ അക്വിസിഷൻ വഴി ആ ഒരു ഈ ഒരു തൻ്റെ പേര് കക്ഷിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പുറം പോക്കിലോട്ട് മാറാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാറാണ് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാറ് കൊടുത്തു ബാലൻസ് റിമൈനിങ് ഏരിയ എയ്റ്റ് ആറാണെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീടുള്ളത് ഒരു ഓർഡർ നമ്പർ അതായത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ ആരും ഇത് വളരെ മുമ്പേ ഈ അക്വിസിഷൻ മുടിയൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ആരും ഇതുവരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്
മോഡിഫൈ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അക്വസിഷൻ എല്ലാം എൻട്രി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നാൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്താം ഇവിടെ ഓർഡർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഡർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ജിയോ അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇവിടെ ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഡിജിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ആക്കാൻ എൻ എസ് സിയോട് പറയാം അല്ല ഓർഡർ നമ്പർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും യുക്തി പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെ ഈ ഇതിൽ കുറെ ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ പല ഓർഡറും ഡേറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ അക്വസിഷൻ ആയതുകൊണ്ടും സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ പ്രകാരമുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് കൊണ്ടും ആ ഓർഡർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അഭിമാ അഭികാമ്യം അപ്പം ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്പർ കൊടുത്തു ഒരു ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഒതോറിറ്റി ഇത് സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ എൽ എ തഹസിൽദാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തു എൽ എ ആർ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അവാർഡിൻ്റെ എൽ എ ആർ നമ്പർ ഏതാണോ അത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷനും എത്രയാണോ അത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഒന്നും ഇട്ടു ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതിൽ ബയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് നാക്കാം ബയറിന് പകരം ആ ബയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ബയറിൽ ക്ലിക്കിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസാ ഈ അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അഡീഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഒരു ഒരു ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം അവാർഡ് വാങ്ങാൻ വില്ലിംഗ് അല്ലാത്ത ഒരു ഒതോറിറ്റിക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കേസുകളാണ് അത് കോടതി കോടതി അഡീഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇതിവിടെ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫീൽഡുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒഴിവാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഞാൻ അഡീഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ നോ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് റിക്വസ്റ്റിഷനിങ് ഒതോറിറ്റിയുടെ നെയിം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്ന് കൊടുത്തു അതിൽ പർപ്പസ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ റോഡ് എക്സ്റ്റൻഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണേ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ആയിരിക്കാം ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആണോ സെൻട്രൽ ആണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയപ്പം നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഇട്ടാണ് അവർ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തെറ്റാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അവർ എഡിറ്റ് ഇപ്പം തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ ഉത്തരവ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിനുള്ള ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ആണോ സെൻട്രൽ ആണോ എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയതിനു ശേഷം ലാൻഡ് യൂസ് ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ലാൻഡ് യൂസിൽ ലാൻഡ് യൂസ് ഉണ്ട് അത് റോഡ് ആണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത് ഇതിൽ കുറെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പലതും ആവശ്യമില്ല ചിലത് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആഡ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഇത് ടെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആണെന്ന് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നു സാധാരണ കേസിൽ അവിടെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു ആണ് വരേണ്ടത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ക്രമ നമ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഇട്ടു ഒരു ഒരു പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ഈ കൊടുക്കണം അത് ഓൾറെഡി സെക്ഷൻ തേർട്ടീനിൽ ആ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ തഹസിൽദാർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഇതുവരെ ഉള്ള അലോട്ട് ചെയ്ത നമ്പർ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഞാൻ പതിനാറ് ബ്ലാങ്ക് ആണെന്
സാധാരണ കേസിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെ മൂന്ന് ഡോക്യുമെന്റിനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം അതിനെ സൈസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഫയലൊന്നും ഇപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റിമാർക്സ് കൊടുക്കുക അത് ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള റിമാർക്സ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഈ ഇതിലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കൊടുക്കുന്ന റിമാർക്സ് പുറമ്പോക്കിലെ റിമാർക്സിൽ എഫക്ട് ആവുന്നില്ല എന്നൊരു ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് അതും റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് പുറമ്പോക്കൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതെ പോവാണേ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ അതിൽ സേവ് ചെയ്താൽ അത് പുറമ്പോക്കിൽ എഫക്ട് ആവും നമുക്കിപ്പോൾ അത് നോക്കാം സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ടെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു എറർ മെസ്സേജ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വന്നത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആ ഒരു സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ആയാൽ അത് കൺഫേം ആവും സേവ്ഡ് ആവും സേവ്ഡ് ആവും അതിൻ്റെ എഫക്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റർ വരികയും ചെയ്യും നമുക്കൊരു റിലിങ്കുഷ്മെന്റ് എടുത്ത് ഒന്നും കൂടി നോക്കുമ്പം എഫക്ട് ആവും എന്ന് നോക്കാം അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആവും ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഹലോ ക്ലിയർ ആണ് ആ മൂന്ന് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അവാർഡ് കോപ്പി സ്കെച്ച് പിന്നെ എന്താണ് സ്കെച്ച് ചെക്ക് മെമ്മോറാൻഡം ആണ് സർക്കുലറി പറയുന്നത് ഈ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൊടുക്കണമെന്നാണ് സർക്കുലറി പറഞ്ഞത് ആ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ത്രീ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ത്രീ സ്ലാഷ് ബി വൺ സ്ലാഷ് ഫോർട്ടീൻ സ്ലാഷ് ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർക്കുലർ ഉണ്ട് ആ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത് ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ഓഫീസർ ടു കോപ്പീസ് ഈച്ച് ഓഫ് അവാർഡ് സ്കെച്ച് ചെക്ക് ഓം ചെക്ക് മെമ്മോറാൻഡം ടു കൺസേൺ തഹസിൽദാർ ഇതാ അതിൽ തഹസിൽദാർ ഒരു സെറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസിന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം പലതും പലരും പലയിടത്തും പല ഓഫീസുകളിലും ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൊടുക്കില്ല അവാർഡും സ്കെച്ചും എന്തായാലും വേണം കാര്യം നാളെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം ഈ ഒരു കക്ഷിയുടെ ഇന്ന അവാർഡ് ആണെന്നും അതിന്റെ സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സ്കെച്ച് ഇതാണെന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെക്ക് നമ്പർ ആണ് എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് അറിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് പക്ഷെ അത് മൂന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഫീൽഡ് ആക്കി വെക്കാനുള്ള റിക്വയർമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ്ട്രാ കുറെ ഫീൽഡുകൾ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്ന രീതിയിലും അത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് വളരെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും ഇത് വളരെ ചെറിയ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇപ്പം മൂന്നെണ്ണം ഈ മൂന്ന് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട സൈസ് കുറയ്ക്കുക സൈസ് ചിലപ്പോൾ കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു മൈക്കും അത് എല്ലാവർക്കും അത് ഐ ടി കോർഡിനേഷനോട് നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ സൈസ് ചെറുതാക്കാവും ഇതാണ് ആക്ച്വലി അക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സിലുള്ളത് ഇത് എല്ലാവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സർവേയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഭൂമിയും അക്വസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പുറമ്പോക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം കാര്യം അത് പിന്നീട് ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സർവേക്ക് സർവേ സർക്കാർ ഭൂമി തിട്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും അത് അവർ ആ അറിയാമല്ലോ സർവേയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആ സർക്കാർ ഭൂമി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രത്യേക ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്താണ് ആ ഇനി നമുക്ക് അത് തന്നെ ഉള്ള റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടുവിലോട്ട് പോവാം ഈ സെയിം എഫക്ട് തന്നെയാണ് ഇതേ അക്വസിഷന്റെ അതേ എഫക്ട് തന്നെയാണ് റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റിൽ ഉള്ളത് റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റിൽ പോകാം റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റിലും ഇതേ എഫക്ട് തന്നെയാണ് ഇത് റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റ് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭൂമി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂമി പോമ്പൻ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാതെയും അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടും സർക്കാരിലോട്ട് വിട്ടെഴുതുന്നതാണ്
നടപടി ഏറ്റെടുക്കുന്നതും അതനുസരിച്ച് തഹസിൽദാർ നടപടിക്രമം പുറപ്പെടുവിച്ച് വില്ലേജ് ഓഫീസറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ അക്വസിയേഷൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അക്വസിയേഷൻ എല്ലാം പുറമ്പോക്കിലോട്ട് മാറില്ല അക്വസിയേഷനിൽ സാധാരണ കേസിൽ പുറമ്പോക്കിലോട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ചില കേസുകൾ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കേസുകൾ തൻ്റെ പേര് പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് ചില പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം അവർക്ക് തൻ്റെ പേര് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കേസുകളിൽ ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഈ ലാൻഡ് അക്വസിയേഷനിലെ ഈ റിലിങ് അക്വസിയേഷൻ മോഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കണ്ട അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ എ ഫോർ എൻട്രി വഴി തൻ്റെ പേര് പിടിച്ച് സാധാരണ പോക്കൂർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എ ഫോർ എൻട്രി ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി റിലിങ്ക്വിഷ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകാം റിലിങ്ക്വിഷ്മെൻറ്റിൽ ഒരു സർവേ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത അതേ സർ തൻ്റെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണേ തൻ്റെ പേര് നമ്പർ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ അതിലാ പറഞ്ഞ സരസ്വതി വഞ്ഞൊരു കക്ഷിയുടെയാണ് നേരത്തെ കൊടുത്ത സർവേ നമ്പർ തന്നെ പത്തിലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സർവേ നമ്പറിൽ സർവേ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് പുരയിടമാണ് അതിൽ ഹോൾ അല്ല പാഷലായിട്ട് പാഷലായിട്ട് കൈമാറുകയാണ് പത്താറാന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇട്ട് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് എറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് ആറ് ആ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു ഏരിയ ടു ബി ലിംഗ്വിഷ് കനോട്ട് ബി സീറോ ഈ ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇനി അത് അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആറ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ലോഗിൻ ചെയ്ത് വരികയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിലിങ്ക്വിഷ്മെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തൂർ വില്ലേജിലെ ബ്ലോക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത തൻ്റെ പേര് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞ ഒരു തൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തത് അതിൽ തന്നെ ഒരു ഭൂമി എടുത്ത് ഇതിലോട്ട് മാറ്റാം എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് തൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ലാൻഡ് പാഴ്സൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ സർവേ നമ്പർ പത്ത് സബ് ഡിവിഷൻ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാൻഡ് പാഴ്സൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതൊരു പുരയിടമാണ് അത് പാർഷ്യലായി വിട്ടൊഴിയുകയാണ് മൊത്തം ആറ് പത്താറ് പത്താറാണുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ ആ ഹെക്ടറിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു എറർ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ആറിൻ്റെ അവിടെ കൊടുത്താൽ അത് ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എൻ എ സിയോട് കണക്ട് ചെയ്ത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പം രണ്ട് ആറാണ് റിലിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റിമൈനിങ് ഏരിയ എട്ട് ആറെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പുറമ്പോക്കിൻ്റെ നേച്ചർ അത് ചിലപ്പോൾ റോഡിനായിരിക്കാം കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റോഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ഈ ലാൻഡ് യൂസ് ഒന്നും കൂടി കൺഫേം ചെയ്യാനാണ് നമുക്കത് അതും റോഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡ് ഒഴിവാക്കാം അതിൽ ഓഫീസർ ആരാണെന്നുണ്ട് അതിൽ റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഓഫീസർ ആണ് ഓർഡർ നമ്പർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അത് സ്റ്റേറ്റിനാണ് കൈ ഒഴിയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ഒരു മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൊടുത്തു പ്രമോക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ ഈ ഒരു നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് അത് സത്യത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് വരേണ്ടത് അത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ പ്രശ്നമെന്ന് റിമാർക്സിൽ റിമാർക്സ് കൊടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഡേറ്റ സക്സസ്ഫുള്ളി സേവ്ഡ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത് ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം പുറമ്പോക്കിൽ എഫക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു പുറമ്പോക്കിൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എൻഡ് ഇസേ ഉള്ളായിരുന്നു ഈ ഒരു എൻട്രിയും കൂടി രണ്ടാറും കൂടി എക്സ്ട്രാ വരുമോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഒന്ന് റീകൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ മോറില് പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റർ എടുക്കുന്നു സർവേ നമ്പർ ബ്ലോക്ക് വൈസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇരുപത്തിയേഴ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ സർവേ നമ്പർ പത്ത് സബ് ഡിവിഷൻ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെന്ന് തോന്
അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തത് സർവേ നമ്പർ പത്തില് പത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത റിമാർക്സിൽ വന്നിട്ടില്ല ആ റിമാർക്സ് വരുത്താനുള്ള വഴി ഇപ്പം എൻ എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ റിമാർക്സ് എന്താണ് വരാത്തതെന്നും റിമാർക്സ് ക്ലിയർ ആയി വരുന്ന രീതിയിലുള്ളത് സംവിധാനങ്ങൾ ഉടനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇപ്പം ബോക്കിൽ എഫക്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എക്സ്റ്റൻഡിൽ കൂടി കാണാനെ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ തോളം എക്സ്റ്റൻഡ് എത്ര എഴുതിയിരുന്നില്ല എന്തായാലും കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ക്രമ നമ്പർ വന്നു ഇതാണ് റിലിയൻ കുഷ്മെന്റ് വഴി പുറമ്പോക്കിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇനി പുറമ്പോക്കിൽ കുറവ് വരുന്നതാണ് അസൈൻമെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പുറമ്പോക്കിന്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഹെക്ടർ അമ്പത്തേഴ് ആറ് ഏഴ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഉള്ളതിൽ അസൈൻമെന്റ് പ്രകാരം ഒരു ഒരു ആറ് പതിമൂന്ന് പോയിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വീണ്ടും ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് കുറയും അസൈൻമെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടുകയും ചെയ്യും അസൈൻമെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇപ്പം അഞ്ച് എൻട്രി ആണുള്ളത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആറാകും നമുക്ക് അതിൽ ഈ ഭൂമി തന്നെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർവേ നമ്പർ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്ത സർവേ നമ്പർ പത്തിൽ പത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്രമ നമ്പർ ഉള്ള ഈ ഭൂമി നമുക്ക് റോഡാണ് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും അത് തൽക്കാലം അത് ഒന്ന് അസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ലാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ അസൈൻമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സർവേ ബ്ലോക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് സെലക്ട് ചെയ്തു സർവേ നമ്പർ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ അതിൽ ഈ പത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് നേരത്തെ ആ ഒരു പുറമ്പോക്കിലോട്ട് അത് ആഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ പുറമ്പോക്കിലൂടെ എല്ലാ ഭൂമി ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ കൂട്ടത്തിൽ അതും ലിസ്റ്റായി നിയമപരമായി റോഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വാലിഡേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാലിഡേഷൻ ആക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിൽ അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് യൂസ് ബേസിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഫുൾ മൊഡ്യൂളിലോട്ട് ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് ഫുൾ മൊഡ്യൂൾ ഇപ്പം ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരംഭിച്ചില്ല ഉടനെ ആരംഭിക്കും പക്ഷെ അക്വസിഷൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ലൈവ് ആകാൻ എല്ലാം റെഡിയാണ് റെഡി ആയിട്ട് കുറെ കാലമായി സർവീസ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ അത് പൈലറ്റിംഗിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാഞ്ഞത് ഒരു സെപ്റ്റംബറോടെ ഉറപ്പായിട്ടും സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ മൊഡ്യൂൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് അവാർഡ് ആക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ റൺ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അസൈൻമെന്റ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഈ നേരത്തെ കൊടുത്ത പത്ത് സർവേ നമ്പർ പത്ത് സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ മുപ്പത്തൊന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് ഹോളായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാണ് രണ്ടാറാണ് രണ്ടാറും കൊടു ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അസൈൻമെന്റിന്റെ ഓർഡർ നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫീസർ സാധാരണ കേസിൽ തഹസിൽദാറായിരിക്കാം തഹസിൽദാർ എന്ന് കൊടുത്തു അതിൽ അസസ്മെന്റ് റോട്ടിലുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു ആ പൈസ അടച്ചതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ ഡേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് അസൈൻമെന്റ് ഞാനിപ്പം ബെനിഫിഷ്യൽ എൻജോയ്മെന്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഫീൽഡും എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് തൻ്റെ പേര് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊരു തൻ്റെ പേര് നമ്പർ പുതിയൊരു തൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പുതിയ തൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാകുമ്പം ലാസ്റ്റ് ടി പി എത്രയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം സെവൻ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് വരെ ഉണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം സെവൻ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് കൊടുത്തു അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു തൻ്റെ പേര് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പട്ടദാരുടെ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തൻ പണ്ട് ഒരു
ആ കക്ഷിക്കാണ് പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പട്ടയത്തിന്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ തന്റെ പേര് അയാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തന്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തന്റെ പേര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക തന്റെ പേരിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ല മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അതിനുശേഷം ലാൻഡ് ടൈപ്പ് നിലമാണോ പുരയിടമാണോ ലോക്കൽ ബോഡി പഞ്ചായത്ത് എന്ന് കൊടുത്തു പട്ടയ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഡേറ്റ് കൊടുത്തു ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ആ പട്ടയ ഫയൽ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പം അല്ല പുറമ്പോക്കിൽ നിന്നും അത്രയും ഭൂമി കുറഞ്ഞ ഈ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് ലാൻഡ് ഈ ഒരു സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ തന്റെ പേരിലോട്ട് ഭൂമി പോകുക ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ഇതിലൊരു ചെറിയ ഒരു എറർ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഹോള് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു എറർ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ഈ എറർ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പാർഷ്യൽ കൊടുത്ത് പാർഷ്യൽ കൊടുത്ത് പോവാണേ ഹോൾ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പറയുക നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പാഷ്യലാക്കി അത് ആ ഒരു ഹോളായിട്ട് പോയാലേ ഉള്ളൂ ആ എറർ വരുന്നത് പാഷ്യലാക്കിയാൽ ആ എറർ വരുന്നില്ല പാഷ്യലാക്കി ഇപ്പം ഞാനത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി പുറമ്പോക്കിൽ എന്നെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ആകുന്നു നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ അഞ്ച് ഐറ്റംസെ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ അസൈൻമെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇപ്പം ഒന്നും കൂടി വന്നു അതിൽ പത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായി പറയാനുണ്ടോ എല്ലാം ക്ലിയർ മനസ്സിലായോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് നടത്തിയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി കാര്യമായിട്ട് അടുത്ത ട്രെയിനിങ്ങിൽ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു നോക്കാം ഇത് ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകായോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയണേ ഓക്കെ ഹനീഷ് അടുത്തിടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂളിൽ ധാരാളം കൺസൾട്ടേഷൻ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിനെല്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹനീഷ് ഹംബിൾ ആയ കാരണം അങ്ങനെ പറയണതാണ് പക്ഷെ നല്ല സെഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ നമുക്കൊരു ക്യൂ എൻ ഡേ പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും ഈ ഫോറത്തിൽ എന്ന് എനിക്കറിയാം സോ വൈ ഡോ യു കം ഫോർവേഡ് Please ask questions so that will also help Hanish. Hanish will encourage him and die if you are the 